it is customary that um, those who ask a question briefly introduce themselves, just say your name and where uh, you're located, where you're from. I collect three, try to be brief so we can hear as many as possible. There's a gentleman back there. Uh, yes, and you first, and then you second. Then, yeah. Okay. Ähm, mein Name ist äh, Bernd Finger. Ich war zehn Jahre lang zuständig im Landeskriminalamt Berlin für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität und Bandenkriminalität hier in der Hauptstadt. Äh, ich war 43 Jahre lang Polizist und kann das bestätigen, was Professor Shelley äh, in mühsamer Arbeit äh, ermittelt hat. Die, der Zusammenhang zwischen Korruption, äh, Terrorismus und organisierter Kriminalität ist auch in unserer Arbeit evident geworden. Insofern aus der Praxis eines Ermittlers mit internationalen Ermittlungsverfahren kann ich das nur bestätigen. Sie werden alle verfolgt haben, auch die besonderen Ermittlungen der amerikanischen Kollegen zur Frage des Rauschgifthandels zwischen dem vorderen Orient und Südamerika. Die Finanzierung also über, insbesondere über äh, das Gewinnfeld Rauschgift und natürlich auch über die anderen Gewinnfelder wie Öl. Was ich sozusagen eher als Statement nur kurz sagen möchte, ist etwas Positives, etwas äh, vielleicht auch das Auditorium, Auditorium eher Erbauendes. Seit den ähm, Toten äh, in Duisburg, den Ermordungen durch die Drangheta, in dem, vor dem Lokal da, da Bruno in Duisburg gibt es 14 Tage danach in Berlin einen Verein, der heißt Mafia Nein Danke. In diesem Verein haben sich organisiert, wie gesagt, 14 Tage nach den Duisburger Morden in der Zusammenarbeit mit meiner Behörde, dem Polizeipräsidenten in Berlin, eine Bürgerinitiative von Italienern, aber mittlerweile auch von Türken, Deutschen, vielen Nationalitäten, äh, den maßgeblichen Institutionen hier in der Stadt zu einem Verbund, also Industrie- und Handelskammer als Beispiel, äh, zu einem Verbund zur Bekämpfung organisierter Kriminalität. In Verbindung mit den Institutionen, also genau das, was Professor Shelley ja letztendlich auch als einen Teil, vielleicht auch einen wesentlichen Teil eines Lösungsansatzes beschrieben hat. Das gibt es seit 2007. Und ich denke mal, wir haben mittlerweile auch als Europas Best Practice ähm, europaweit eine Ausstrahlung mit diesem Ansatz der Einbindung von Zivilgesellschaft, Institutionen, NGOs und so weiter in ein Bekämpfungskonzept, das genauso ganzheitlich arbeitet, wie letztendlich auch die vernetzte, organisierte transnationale Kriminalität. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Storbeck, ich war lange Jahre Chef von Europol, habe das mit aufgebaut und verfolge die ganze Entwicklung seit langen Jahren. Und leider seit 20 Jahren ist uns das Problem bewusst. We know about the complexity. Wir haben in Deutschland zum Beispiel PKK gehabt. Selbst in Deutschland hatten wir diese Verbindung von Terrorismus und Kriminalität. Unsere Antwort ist singulär. Spartenmäßig. In the United States we have up to 100 uh, agencies, federal agencies fighting crime. Wir in Deutschland haben in jedem Bereich, am Drogenbereich, wir haben für alles Einzeleinheiten. Ein Zusammenwirken haben wir nicht. Das Zusammenwirken zwischen Polizei und Justiz. Frau Ministerin, Sie haben die Justiz, die Schwäche der Justiz leider, das ist wahrscheinlich auch Ihre Sorge immer gewesen, äh, vergessen. Staatsanwaltschaften sind kaum noch imstande, komplexe und internationale Verfahren durchzuführen. Also wir brauchen einen komplexen Ansatz. Insofern unterstütze ich das, was Frau Professor Kelly gesagt hat. Und ich glaube, Sie sind derselben Meinung. Aber wie bekommen wir es hin? Wir brauchen fünf bis zehn Jahre, um eine Konvention, eine internationale Konvention zu schaffen und dann in Kraft zu setzen, auch wieder spartenmäßig. Korruptions, Internet und, und, und. Aber den Gesamtansatz bekommen wir nicht hin. Sie haben die Vielzahl von internationalen Institutionen genannt, die kaum zusammenarbeiten. Also wir haben eine Herausforderung, die schwer zu handeln ist. Insofern ist die Politik gefordert. Ist die Politik gefordert auch, was bisher vernachlässigt wurde, Zusammenwirken von Strafverfolgungsbehörden, 
Zivilgesellschaft, der Kollege hat das gesagt, aber auch von der Wirtschaft. Frau Kelly, Sie haben gesagt, wie wichtig zum Beispiel Zigarettenhandel, illegaler Zigarettenhandel ist zur Finanzierung von Terrorismus. Wir brauchen also Informationen von solchen Institutionen. Das Gleiche gilt für pharmazeutische Produkte, womit viel Geld gemacht wird. Also wo ist die Antwort? Und da ist die Politik gefragt. Sie sind jetzt nicht mehr im Amt, aber Sie arbeiten noch politisch. Die USA arbeitet mehr militärisch statt mit politischen klaren Antworten. Also was ich bis jetzt aus Ihren Äußerungen höre und auch aus meiner Erfahrung kenne, stimme ich eher pessimistisch. Und die letzte Bemerkung, Kriminalität entwickelt sich so schnell, wir sprechen jetzt über Darknet, neue Form der Geld Geldwäsche über Darknet, wir haben Tor, äh, äh, Softwares und so weiter, falscher Ausdruck jetzt genannt, aber ich würde jetzt in die Tiefe gehen und das wird zu viel Zeit haben. Also wir kommen gar nicht mehr richtig nach, welche Antworten haben Sie beide? And then we, we ask you to comment. Thank you. Mein Name ist Marc Stanitzki. Ich ähm, bin Director Public Affairs bei einer Agentur Fischer Appelt. habe auch nur eine ganz kurze Frage, äh, weil Sie ja ansprachen, dass ähm, Drogenhandel und Korruption eben auch einer der wesentlichen Säulen sind. Deswegen meine kurze Frage. Die Prohibition in den amerikanischen, in den Vereinigten Staaten hat gezeigt, dass es einen Riesenschub für die organisierte Kriminalität gegeben hat auch mit korrupten Strukturen bis in die äh, Staatsorganisation hinein, wäre es nicht deswegen ein Gedanke, den Sumpf von der anderen Seite auszutrocknen, indem man gewisse Deliktfelder wie Drogenhandel komplett legalisiert und äh, stärker in die Aufklärung geht. Auch die Polizeigewerkschaft hat das in Ansätzen ja. hier zumindest we gefordert. Das wäre meine Frage. Thank you. So we uh, give you the opportunity to be active. But feel free to choose which topic you would like to engage. I'll start with the simple question, which is the, the drug question. Why I say it's simple is that at the, at the present time, we have an enormous mess in the United States because we're starting to legalize marijuana in some states. This is very difficult because the United States government says we're signatory to some of the UN conventions and in which we're to outlaw drugs, and so we're not observing our conventions. And, but we have a, a serious problem, and this is also something that exists in, in Germany, is that you have differences between the federal government and the state governments. So the drugs are still illegal on the federal side, but legal in some states, and they're going to be legal in more states. So you have a legal business now of drug trade, But disposing of the assets of this legal business is a problem because you can't enter the financial system legally because the federal bank, the banks are responsible to a federal government that is upholding federal international conventions. So part of this problem is not only a question of legalization of drugs, but something in which we're dealing with international conventions to which your government, our government, and many other governments are party. So it's, it's a much, much more complex question to change it. And this nether netherland that we're in is even more complex than before. But I think we need to, in this issue of, of crime, corruption, and terrorism, we focus a lot on the drug issues. And of course, in the book, I had to write a chapter on the drug issues because you couldn't ignore it. But it's not as central to the problem as it used to be, because of the enormous the saturation of some markets and the enormous diversification that is going on. But it is an enormously corrupting influence in many parts of the world. There's nothing that corrupts like the enormous drug monies of, of many, many governments and on many governments. And the, probably the worst cases now are in West Africa. And to the gentleman from Europe, Paul. Uh, yeah. yeah. Would you like to take that? Yeah, ja, natürlich gerne. Um, Sie haben in einem Punkt uh, wirklich recht. Es ist leichter, grenzüberschreitende Polizeiarbeit zu organisieren, ja auch innerhalb der Europäischen Union mit ihrer früheren Organisation Europol, als das dann für die Justiz gilt. Und natürlich brauchen wir das. 
die Europäische Staatsanwaltschaft, ich habe das Projekt begonnen, ist äh, in den Mühsalen äh, der äh, Ratsberatungen äh, derzeit verfangen. Also immer dann, wenn es an ja, festgefügte Strukturen, gerade auch im Rechtsstaatsbereich, in den Mitgliedstaaten geht, dauert das lange. Ich halte das aber für dringend geboten. Eurojust ist ja eine Form von Kooperation, Vernetzung, ist voll in Ordnung. Aber ich denke, da brauchen wir und da haben wir ja die Handlungsmöglichkeit auf der europäischen Ebene, international eine breitere Vernetzung von Staatsanwaltschaften zu haben, ist, wenn Sie nicht jetzt mal den internationalen Strafgerichtshof nehmen, aber dann für Schwerstverbrechen, gilt ja nicht für alle Dinge, über die wir hier sprechen, und der wäre dann ja auch komplett überfordert, ist dann nicht die Antwort. Aber ich glaube, wir brauchen unbedingt in der Europäischen Union ähm, wirklich hier auch ein strenges, wie auch immer das dann organisiert ist, halte ich jetzt wirklich für lösbar, aber da brauchen wir unbedingt auch genau, wie es für die Polizei gilt, auch eine Zusammenarbeit und eine, eine starke Organisation, die ja in den Verträgen angelegt ist, als eine, die geschaffen werden soll, nämlich eine, wie auch immer, ausgestaltete europäische Staatsanwaltschaft. Ich denke, der Gentleman von back there, uh, he gave us a very good um, example of a civil society response mm -hmm. uh, to solving the problem. Uh, Louise, in your experience, um, Is, that, is there a momentum behind this, uh, or are these isolated events, what we've just heard, or is it something that you see takes on a transnational impact? Um, I think that there is, in the last decade, 15 years, that there's been an enormous impact of civil society. Um, that's one example. In Colombia, you can see, you know, Transparency International, and many, many NGOs that are involved. For example, one of the things that has been done there that's most successful is NGOs involved in education. They now have one of the highest levels of rural education in Latin America. So when people have education, they're less vulnerable to being recruited by terrorist and transnational crime groups. And that's been an action of civil society. So. I see it in many parts of the world, and I think it's, it's really, really important. Uh, let's turn to this side of the audience. I um, would like to ask a question, preferably students. Thank you. Thank you. <laughs> yes, good evening. My name is Chris Heckman. I'm a student here at the Hurdy School. Uh, we've talked about the complexity of the issue at hand, and it occurs to me that over the last decade or so, there has been a significant differentiation of security institutions, especially in the United States, but also internationally. That being what it is, it seems that we're still only to a very limited degree successful in actually tackling these problems. So I'm interested in hearing from an organizational standpoint, what are the key challenges? Is it jurisdiction? Is it path dependence? That would be of, of great interest to me. Thank you. Yeah, I think it matches nicely with uh, your comment as well. Anybody else would like to uh, come in? You see the, the lady in black and white, mm -hmm. yeah. with the dots. Yeah. Yeah. <laughs> uh, hello, my name is Natalia Osorio, a second year student. Uh, one of the things uh, we were seeing in this entanglement uh, was related most of the time with uh, illegal businesses, right? Drugs, uh, human trafficking, but also um, we have seen, or in Colombia, we are starting to see that the crime organizations are starting to use legal business to fund their their, mm -hmm. their actions. So how can you start to, to deal with this and how? Because I think it's something that it's very problematic when you want to, to address the situation. Mm -hmm. Thank you. Yes, then, and then we turn it back to our presenters. Hi, my name is Alejandro. I'm also a, a first-year student here at Hurdy. Um, Professor Shelley, you mentioned the uh, prison uprising in Sao Paulo. Considering the privatization of uh, prisons in the United States and the wealth disparity and uh, all the other issues that we're having social over there and the fact that we imprison more people than any other country in the world, do you think it's feasible that something similar to that could happen in America? I mean, it means highly unlikely, but no one ever thought 9-11 could happen and it did happen. So what are the chances in an organization like MS-13 or other uh, organized uh, gangs that are highly violent and organized could launch something similar to that in America. Thank you. Thank you. Oh. 
Uh, really, really good questions. The first one, which is a, a point I really want to make on security challenges, since your st students here, is that there really needs to be more research done. And there needs to be more funding for research. Because we do not have the basis of it. I mean, I'm, I'm fortunate as a, as a senior scholar to be able to be invited here or there and have the opportunity to interview people. And I can do basically this own research with a little financial support that I've had from MacArthur at some point or other for, this, for some of my projects. But that doesn't help people your age. And we really need people from diverse backgrounds doing this research. And we need to have more institutions, like you have a corruption project here. You need more that allows for this cross-cutting issues. And that's where a leading institution like this should be help leading students into new strategy areas and setting up greater international collaborations and opportunities for students for the next generation. Because unfortunately, these problems are not going to disappear. They're going to be with us. Mm -hmm. And we need security institutions that are facing the 21st century challenges rather than the traditional challenges of the 20th century, like the Cold War that we're at, you know, at ground zero for the Cold War, but we need to move beyond that. The issue of legal business, um, I, I, I alluded to in some ways, but it needs to be discussed more. So for example, the antiquities that are stolen are often sold through legitimate businesses. And the book talks a lot about this convergence of the licit and the illicit. And, th and my next book is going to be on this. So um, <laughs> I mean, it's already the proposals being reviewed, or been reviewed. So but you're catching it at the heart of this. And sometimes there is unwilling cooperation. And sometimes in this period of the competitive global economy, there is more willing cooperation than one would like to see. And, and that's a problem in the financial sector, in the trade sector, and many other sectors of the economy. And on the prison population, um, I think you've hit the nail on the head with MS-13. Um, MS-13 can become a much more explosive force. And there's also going on a lot of I hate to say, ter some terrorist recruitment within American prisons. And this is a real, a real challenge in the United States. And there are not many people talking about it. So there's a few people thinking about it, but not enough. We have time for one more yeah, round of questions. Ganz kurz. Natürlich. Zu einem, also einmal zu den legalen Geschäften. Ich denke, da ist auch, das wird auch im Buch erwähnt, sind das natürlich auch Immobiliengeschäfte. Terroristen denken nicht nur in Zeithorizonten von ein, zwei Jahren, sondern auch sehr viel länger. Das ist ja legal, wie auch immer ich das Geld vielleicht durch Geldwäsche ähm, gewonnen habe. Von daher, glaube ich, ist der Ansatz auch von Transparency International wirklich ein richtiger, zu sehen, weitestmögliche Transparenz auch bei Beteiligungen zu haben. Zu sehen, wer ist wo, wie dran über welche Netze wo dran beteiligt. Das gibt Anhaltspunkte, die man aufgreifen kann, um dann nachzugehen, was das für einen Hintergrund hat und ob es einen korrupten, einen organisierten kriminellen Hintergrund hat. Und Situation Gefängnisse, also Gefängnisse zu haben, in denen vielleicht auch, weil da ganz einfach mit den modernen Medien kommuniziert werden kann, dass eine Rekrutierungsstation für Terrorismus sind, ist natürlich vollkommen inakzeptabel. Und ich sage auch ganz persönlich, ich glaube, wenn irgendwas nicht privatisieren werden kann, dann Gefängnisse. Ich kann vielleicht noch die Wäscherei für Gefängniswäsche, das kann ich vielleicht noch outsourcen, privatisieren, aber nicht Führung von Gefängnissen insgesamt, denn da braucht es wirklich die staatliche Verantwortung, aber natürlich auch das ausreichende Geld dafür und die amerikanische Politik, die doch sehr darauf gesetzt hat, zu meinen, wenn man die Menschen einsperren, wenn man sie verurteilen, wenn sie in Gefängnissen sind, ist eine ganz hohe Rate derjenigen Menschen, die in Gefängnissen sind, hat ja nicht den Erfolg gebracht. 
Wir brauchen Gefängnisse, wir brauchen auch Bestrafung, selbstverständlich, aber nicht in einer Form, dass sie quasi dann kontraproduktive Wirkungen haben. I, I just want to add that IS came out of the prisons of Iraq when the, the Ba'athists mm -hmm. were not debathified and but were put in with the insurgents mm -hmm. and your enemy and my enemy make us have common interests. Yes, yeah. I mean the third one is now our Yes. And that's where this came oh, from. I mean if we had had you know if we had learned from history of how you you take authoritarian structures like in Germany and dismantle them and done some of that in Iraq, we might not have this situation today. But we haven't learned enough from history and from our successes in history of what's happened in Germany mm -hmm. and the successful transition. Vielleicht noch eine Ergänzung. Ich glaube, angesichts Irak, aber auch ähm, ein Stück weit Afghanistan, man kann das nicht vergleichen, gerade im Irak hat sich ja gezeigt, dass nachdem ein wirklich ähm, Diktator, der viele Menschenrechtsverletzungen begangen hat, auch viele Menschen auf seinem Gewissen, auf dem Gewissen des Regimes, was er zu verantworten hatte, äh, beruhen, dass dann aber danach, nachdem er nicht mehr da war, der notwendige Transformationsprozess schrittweise mit massiver Unterstützung, und dazu bedarf es eben wirklich viel Geld, was aber nicht so sichtbar ist, wie wenn man es in Bomben, in Drohnen, in andere Dinge investiert, damit eben gar nicht erst ein Vakuum entsteht und dieses Vakuum ist zielgerichtet genutzt worden, in vielfältigster Form, auch um eben diese Öleinnahmen zu rekurrieren von ähm, dem IS. Und deshalb ist für mich so ein entscheidender Punkt, gerade auch, wenn es zu Transformation auf welche Art und Weise auch immer kommt, ähm, dass dann ein Aufbau von diesen Institutionen mit massiver auch finanzieller Unterstützung gefördert wird und mit Manpower und mit Ausbildung und mit zivilgesellschaftlicher äh, Beteiligung, weil sonst keine Ebene geschaffen wird, um nicht dann Jahre später wieder genauso zurückzufallen. Ja, yeah, thank you. One final question, who would like to, to ask that? Come on. <laughs> Come on. Yes, good, thanks. Um, thank you. I'm uh, Ivan Caprilis. I'm a former student of the Hertz School, class of 2007, and now doing a, a PhD at Humboldt University. Um, I have a question with regards to the degree of responsibility or how to tackle the issue of drugs, for example. Uh, I am a, a citizen of Venezuela, and I, for example, every time I go to Venezuela, you get to see not only the problem of the amount of money that is spent in Colombia, on military operations, on personnel, equipment to tackle issues, recognition, satellites, and so forth. Then in Venezuela, we, ha we have the problem of being a route country. Um, and you see the millions, if not billions, of euros that are spent every year on equipment, on personnel, on training, and so forth. Then you look on the other side of the equation. And in Berlin, you, you, you know where the centers of, for example, cocaine consumption are. You can go into the nightlife, you can go in certain events. If you ask in Frankfurt, uh, you know, I've, I've met or had very interesting conversations with people that deal with uh, consulting or with uh, financial uh, consultancies, and there is widespread cons uh, uh, consumption of cocaine. And so, I'm, I mean, I'm not uh, wanting to sound moralizing on whether uh, use, uh, consumption of, of the drug, uh, I, I don't have an, uh, an opinion on that because from being in Germany, my opinion has changed because all I wonder is why can't Germany just legalize uh, cocaine, produce its own cocaine for its own internal market and so forth, and just redirect, uh, allowing countries like Venezuela or Colombia redirect the, the amount of money that we spend every year on building uh, schools, building hospitals and so forth, and instead of having to have fortresses in airports and borders and so and et cetera. So wh where's the degree of responsibility of the supply and the demand? That, um, yeah, thank you. Uh, be before you answer the question, I want to be sure that everybody who wanted to ask a question uh, can ask a question. Yes, please. So we have two quick ones, please. Thank you. Yeah. <coughs> I have listened... And uh, please uh, introduce yourself. Yeah, my name is Esteban Blanchard. I come from Barcelona, Spain, but I am living here and working here. Um, I am a journalist and advertiser. Uh, the point is, like, I have been listening to everybody, and everybody is right in everything. I mean, everything is relative. You know, everybody knows this. Um, we are trying to fix the wall, a wall full of corruption. Could, can we have the question? Yeah, but I'm going gonna, I'm gonna to be very brief. Yeah. 
everything uh, is talking about uh, to fix the wall about corruption, terrorism, and so on. But we also have to think sometimes that maybe the problem is not to fix the roof of the house. Sometimes it's to fix the basis of the, of the house. Because maybe it's just we have an errancy just to forgive things that the, our system did in the past. For example, we're in the 21st century. It's an example. We're in the 21st century. And at the day today, for example, religions are still legalized today. If, in my opinion, they are one of the first uh, organizations of the fascism and tourism in the, in the history, if you look back. But anyway, this is not my main question. The point is, like, for people, it's difficult to understand a lot of things, in, especially in the, in the 21st century, because things are changing. Please, now, just for example, now, we, I to just want to, to say that, yeah, yeah. Please ask your question. And then no, the question is, why is it difficult to understand some people? I've, I, I saw the reaction on some people. Wow, legalized uh, cocaine, this guy said, well, we have today alcohol is legalized, tobacco is legalized. And other things that they, they are also bad for the healthy, for the people, mm. they are legalized. And because s some systems are taking business. So my question is, why we are we surprised? Because we receive an education slash propaganda for okay, our you lives. Ask, you asked your question. On, on okay, what thank is you. It? Let's move on to the lady up there. And then uh, we ask you to respond. So the fourth lady. Yeah, there you go. Hi, I'm Lucia Extacuy. I come from Mexico. I was, uh, also a f I'm, I'm also a former student here at HERTI. And my question is, um, to what extent, if, if you cover the topic of uh, political corruption of the extent or the extent in which um, organized crime has uh, captured the state in institutions or state um, power and the use of these organizations to of uh, public resources. If I don't know if you did, and if you did, what were your um, um, remarks? Yeah. Thank you. Thank you. So it's the state capture. Yes. Yeah. Thank you. Um, would you like to go first, and then so oh, you go first, and then you. Dann kann sie das Schlusswort ja. Also die Frage soll man jeglichen Gebrauch von Drogen erlauben, denn da ist ja nicht nur Kokain. Es gibt ja zig andere. Es gibt die künstlichen äh, Drogen. Dann stelle ich nur eine Gegenfrage dann wird dann eben legal auch von denen, von denen wir jetzt reden, nämlich von organisierten Kriminellen, von Terroristen, dann wird das Geschäft mit Sicherheit legal genutzt. Ob das also wirklich dann die Antwort darauf ist, wage ich zu bezweifeln, ähm, dass äh, aus, aus einer sag ich mal, ganz liberalen Sicht man da eher offen ist. Ich habe meine Probleme, ähm, mal, schwere Drogen zu legalisieren, generell, überall für jeden verfügbar. Ich glaube, da ist es dann eine Frage, wofür muss auch der Staat stehen? Hat er da dann auch die Verantwortung, junge Menschen versuchen zu äh, schützen? Und dann kostet das Geld. Und dafür muss der Staat dann auch das Geld haben, aber nicht an Stadt, sondern zusätzlich. Und genauso muss das für Bildung äh, haben. Und ich will nur ein Wort sagen zu ähm, der Frage, wie weit hat denn schon organisierte Kriminalität vielleicht Strukturen durchdrungen und ergriffen? Wir in der Europäischen Union haben jetzt ja zum Beispiel in Rom bekannt geworden, möglicherweise Verantwortliche dort, die wichtige Funktionen haben in der lokalen Verwaltung. Möglicherweise gehören sie, ich sage es so vorsichtig, zur Mafia, zur organisierten Kriminalität, möglicherweise aber auch noch ganz andere Ebenen. Also ich glaube, die haben mehr durchdrungen, als wir glauben. Thank you. All right. I, I just want to say something a little different since you've spoken on drugs and cocaine. About two decades ago, my European colleagues were researching cocaine in Europe. And they said, there's no cocaine market in Europe. There's no demand. You, Europeans are not like Americans. They will never use cocaine. <laughs> I can point you to these studies. And now there's... A, The Americans began to stop using cocaine and this model of what I call the slave's revenge, we have the cocaine in Europe. Mm -hmm. What does that tell us? There wasn't a market and it was created. So it's not just a question of, of legalizing drugs, it is understanding and anticipating like the business of crime and the business of transnational crime because they are creating markets when there never were. And that's a question of vulnerability and mm -hmm. how does a society respond when it can change so quickly 
and be users of something that is so harmful because cocaine really is harmful. I have a whole chart, if I were giving you a class, in which I have charts of organized crime and the state and terrorism in the state. And I go into a lot of discussion of how organized crime has changed in relation to the state. The only idea I don't like is this one of state capture. Because in the past, if your king was captured, you paid a ransom and you got the king back. Now, when organized crime captures the state, I, you don't pay a ransom and you don't get the state back. So I think of this state capture as being some term that doesn't really apply because it's permanently held, unlike a king in the past. Thank you very much. Um, it's, a, it's a very complex topic. I don't want to uh, add complexity on it, but point to one aspect that um, I think various um, uh, um, commentators, and, and certainly in the book it's very clear, that's the, uh, the capacity of the international system to deal with the current situation. I think in your comment on Europol, it became clear, your question on path dependency uh, brought it out. And the, the world is changing quicker than the international system can react to it. And um, that's uh, at the core of a lot of the problems uh, we have. And whether we legalize this drug or not, that drug is not going to change it. That's not the, the real issue. Uh, in, uh, in the early 90s, I worked for the International Narcotics Control Board which is a UN body, and it's charged with seeing that there is a, um, a, a reduction in the supply and demand of illicit drugs and a kind of a matching of supply and demand for legal drugs, because we need morphine and so for medical purposes. And we also need a bit of cocaine, but we don't need that much cocaine on the world market. And, uh, and that was the time when two crises happened, and these two crises were enough to topple the effectiveness of the system. One was the uh, uh, Soviet Union uh, changed dramatically in its appearance, right? It was at the end of the Soviet Union, and that opened up the transit route for drugs from Afghanistan to, to Europe. And everybody anticipated, everybody knew it was going to happen, but there was no capacity in the international system to respond on time. And the other crisis was the HIV AIDS crisis, right? And which meant that you, you really had to control substances even more to spread. Uh, um, the, uh, to, to halt the spread of HIV AIDS. And what now, looking back, is see why didn't you fix it then, right? There, there was no way. The world was moving uh, far too quickly. And I think the design challenge that we have, and your book is very important in that context, is what would uh, global governance of such a prop set of problems, the trilemma that you pointed at, this disentanglement look like? Right? And I think that uh, it falls on all of us to make creative suggestions on how we can approach this. So I'd like to uh, thank of all Professor Shelley. Thank you. Uh, thank you for hosting Minister Leute Schnarrenberger. Wonderful audience. Thanks.